Witam Cię bardzo serdecznie, ja jestem Czarny Pan, a to jest już kolejny odcinek z mojej serii Od Zera na mapce No Man's Land. Przy okazji zobaczyliście przegląd sprzętu, który tutaj mam. Już zbierało się, już go troszkę powiem Wam, więc jadę sobie pięknym klasem na żniwa. Oczywiście żniwa to dopiero będą, ponieważ muszę poczekać, aż mi urośnie ten owiec, ale to już niedługo. Jeszcze wiecie co, trzeba będzie sprzedać bele i zrobić wiele innych rzeczy. Na początku jednak zacznę sobie od sadzarki. Sadzarka to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, która została dodana wraz z Platinum DLC. Moim zdaniem jest to jedna z ciekawszych maszyn, a przede wszystkim tak bardzo potrzebna. Tą sadzarkę możemy sobie podłączyć do naszej koparki. Zobaczcie, teraz sobie ją napełniam. 240 drzew. No i zaczynam dzisiejszy odcinek od akcji Sadzenie Sosen. Dlaczego sosny, a nie coś innego? Dlatego, że sosen tutaj na tej mapie po prostu nie ma. Tutaj mam świerki, więc wymyśliłem sobie, że posadzę troszeczkę sosenek. Zobaczcie jak to ładnie wygląda. Wybrałem sobie ten teren tutaj blisko sklepu. On dodatkowo będzie stosunkowo blisko mojego tartaku, więc gdy te sosny urosną, no to moi drodzy, będą tutaj gigantyczne akcje związane z wycinką tych wszystkich drzew. Sosna również jest bardzo opłacalnym gatunkiem. Tutaj na mapce, tutaj na tej mapce, na No Man's Land nie mam tych drzew, które mogę mieć na mapce z Platinum DLC. To jakby ktoś pytał, czy te drzewa mogą być wszędzie. Otóż nie, nie na każdej mapie. Ale sosnę, jak widzicie, bez najmniejszego problemu mogę sobie tutaj posadzić. Teoretycznie świerk mógłby być nieco bardziej opłacalny, ale doszedłem do wniosku, że świerków to na tej mapie jest aż za dużo i tak zmniejszam ich w cudzysłowie populację, wycinając je na bieżąco, więc dzisiaj lecimy sobie z sadzeniem sosenek. W międzyczasie mój pracownik zasuwa tam dalej na polu, on sobie sieje jakieś zboże, będzie tam coś kolejnego rosło, kto oglądał poprzednie odcinki to wie, że że z tamtych trzech pól zrobiłem sobie jedno, ale za to zdecydowanie większe, więc dużo tutaj roboty było w ostatnich odcinkach. Ja was też z tego miejsca zachęcam, żeby zostawić łapkę w górę już pod tym odcinkiem teraz. Zobaczcie przy okazji, jak wygląda widok ze środka, ponieważ to jest sadzarka, w której każde drzewo trzeba manualnie posadzić klikając X. W tej koparce mamy również kilka fajnych kamer. Ta kamera była przedtem ze środka, teraz jest kamera, jak widzicie, z tego ramienia. Ona naprawdę bardzo ładnie tutaj Pasuje, świetnie wygląda, nawet właśnie w tym timelapsie, przynajmniej tak uważam. Więc, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tego typu sadzarce, bo ja uważam, że to jest mega fajna maszyna. No i jedziemy sobie w takim razie dalej. Zostało jeszcze 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i już 0 drzewek. Czyli będę mógł to oddać mimo wszystko. O, zobaczcie jak wygląda sadzonka, bo w sumie nie wiem czy pokazywałem wam to wcześniej. Sadzonki wyglądają właśnie w ten sposób. Ja już oddaję zarówno koparkę jak i sadzarkę. Nie będę tutaj z tym już nic więcej robił. No i skoro tamten pracownik cały czas zasuwa, to pójdę sobie nieco nawozić poletko. To też jest dość istotne, żeby to zrobić. Zobaczcie... Podłączyłem sobie rozsiewacz nawozu do przodu, tak troszkę niestandardowo, ale pomyślałem, że skoro działa, no to już sobie podłączę, przynajmniej będzie jakaś odmiana w stosunku do tego, co było wcześniej. Rozsiewacz nawozu, jak widzicie, bez najmniejszego problemu można sobie podłączyć z przodu i on również będzie działał. Zastanawiam się, czy w realu można by było tak zrobić, ale to tylko pytanie do tych, którzy faktycznie coś takiego robią. Ktoś, kto ma prawdziwe gospodarstwo, może na to pytanie odpowiedzieć. Ja niestety nie mam, więc tylko będę robił coś takiego tutaj na farmie. Mój pracownik został przez coś zablokowany. Nie do końca podoba mi się ta wiadomość. Jak widzicie, został zablokowany przez szklarnię, a nawet przez tą moją beczkę. Nawet nie tyle przez szklarnię, co właśnie przez beczkę. Zobaczcie, jakieś plamy się tu porobiły. No ale to nie jest jakiś wielki problem. Pracownik skończył mi tutaj robotę, więc idealnie. Wiecie co? Ja sobie jeszcze w międzyczasie pójdę nawieść troszeczkę trawy, bo ostatnio miałem tutaj 23 bele. Jeżeli troszeczkę będzie zwiększę te plony właśnie poprzez nawiezienie, bo jeszcze te tego zdaje się nie robiłem, no to może się okazać, że tych belek później będzie sporo, sporo więcej. Jedyny problem jest taki, że zaraz skończy mi się tutaj nawóz, więc czeka mnie wycieczka do sklepu. Sprawdziłem sobie, ale nie, to nie jest nawóz, tylko to są ziarna, to się sypie do siewnika, więc innym razem będę napełniał narzędzie z tamtego Big Baga. 
Dzisiaj idę sobie do sklepu, kupiłem dwa piękne big bagi, takie małe kontenerki, w cudzysłowie można powiedzieć, no i idę. Zobaczcie jak fajnie to wygląda, gdy nawozimy pole, które jest jeszcze w takim bardzo niskim stadium wzrostu. Przecież to super się prezentuje, od razu mamy widoczność bardzo dobrą, zobaczcie, to nawiezion ta nawieziona część jest dużo ciemniejsza. No i już powolutku kończę sobie to pole, przyspieszam skalę czasu, trzeba przeskoczyć do kolejnego dnia, skala czasu przewinięta, idealnie, no i teraz czekać mnie będą dwie rzeczy. Przede wszystkim żniwa, żniwa owsa. To jest coś, czego jeszcze nie robiłem. Niestety, niestety, niestety nie mam za wiele pieniędzy, ponieważ mam 24 tysiące euro długo. Nikt z nas długo nie chce mieć, a ja mam tu ponad 24 tysiące, ale udało mi się sprzedać bele właśnie za ponad 65 tysięcy. No to jest bardzo opłacalna sprawa, powiem wam. Więc teraz wreszcie będę mógł ogarnąć sobie tam pracownika. No nie chcę mi się kosić samemu tak wielkiego pola. To by było jednak bardzo czasochłonne, więc yy, zatrudnię tam po prostu pracownika. Ale w międzyczasie jeszcze zobaczę, co tutaj się ciekawego dzieje. Ok, no i w moich produkcjach wszystko jest ok, więc pojadę sobie jeszcze, wiecie co, sprzedać troszkę desek i przy okazji zobaczcie, tak wygląda olej, olej rzepakowy. Ja ten olej rzepakowy też tutaj wyprodukowałem nie tak dawno temu, wyprodukowałem sobie, to jest pierwsza partia, którą będę sprzedawał, w międzyczasie puściłem jeszcze pracownika, niech on już tam sobie jedzie, ależ ta droga mi się podoba. O kurde, nie, 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 nie. No właśnie, widzieliście to zresztą, widzieliście to zresztą, to się stało to co zwykle, czyli po prostu czarny pan na mapie No Man's Land jakoś dziwnie oddziałuje z grawitacją i się przewraca gdzie tylko może. Także kto pamięta pierwsze live na mapie No Man's Land, to na pewno teraz przeżył déjà vu i doskonale wie, co wtedy mówiłem, a nie byłem zadowolony. No, ale dobra, na szczęście się pozbierałem, jest to przyczepka z autoloadem, więc pozbieranie tego wszystkiego nie jest jakoś wybitnie problematyczne, po prostu wystarczy sobie to jeszcze raz ułożyć, ale nie ukrywam, że jest to denerwujące, jeszcze jak jadę sobie w na dwie przyczepki to już jest masakra, ale dobra, nie będziemy teraz się zastanawiać nad rozlanym w cudzysłowie mlekiem czy olejem, postawiłem sobie kurnik, chcę już mieć wreszcie kury, chcę żeby cokolwiek się tutaj działo, bo przecież zboża dla kur mam bardzo dużo, idę, kupuję kury i kupię ich 180 sztuk, żeby miały możliwość się też rozmnożyć. Chciałbym, żeby one się tu rozmnożyły za jakiś czas, no i idę, nasypię im troszeczkę pszenicy. 8000 litrów. O, akurat weszło prawie wszystko, ponieważ tam 9000 litrów jest pojemności, no więc niech te kurki sobie jedzą. W międzyczasie zobaczyliście, kolejna wyskoczyła mi już paleta oleju rzepakowego. No to moi drodzy, lecimy sobie dalej, lecimy z kolejnymi rzeczami. Przyjechałem na farmę i teraz trzeba będzie troszeczkę zbelować, troszeczkę pobelować będę musiał, więc wziąłem sobie prasę, no i aż się tego boję, aż się powiem wam tego boję, bo tej słomy może być tutaj bardzo dużo. W międzyczasie mój pracownik, jak widzicie, po raz pierwszy się napełnił, no więc niech tam sobie kombajn się rozładowuje, a ja zasuwam. Mam nadzieję, że będę robił te największe bale, dlatego że inne oczywiście nie są tutaj za bardzo opłacalne. Jak widzicie, tu jeszcze zrobiłem sobie mniejszą belę, ponieważ ma ona 7,5 tysiąca litrów, teraz dopiero sobie to zmienię, no i będą te bele miały... 12,5 tysiąca, jeśli dobrze pamiętam, czy 11,5? Nie, 11, 11 tysięcy, dobra, 12,5 to trochę przesadziłem. 11 tysięcy litrów wchodzi do tej wielkiej beli słomy. No i tych belek, powiem wam też, będzie dużo. Ja szacuję, że może ich tu być pewnie koło nawet 30. Na pewno nie zmieszczą mi się one na jedną przyczepkę. Będzie tego oczywiście bardzo dużo. Fajnie to wygląda na timelapsie, no bo widzicie, ja sobie jadę, zatrzymuję się, jadę, zatrzymuję i jest pięknie. Natomiast, natomiast, natomiast oczywiście jadąc to w realu, no to jest to uważam jedna z nudniejszych rzeczy. Bardzo bym chciał, żeby tutaj Giant Software dodał możliwość zatrudnienia pracownika do takiej pracy po prostu, ponieważ ja uważam, że jest to po prostu jedno z bardziej nudnych zajęć, no ale niestety, jak widzicie, nie można tutaj zatrudnić pracownika. Można go zatrudnić tylko wtedy, kiedy z przodu jest kosiarka i ona pracuje, no ale oczywiście tutaj nie mamy niczego do koszenia. Zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę i suba z dzwoneczkiem i oczywiście obejrzenia do końca tego materiału, bo będzie możliwość zdobycia serduszka 
dobrze, lecimy sobie dalej. Patrzcie, ile tych belek już jest. Patrzcie, ile ich jest. Naprawdę, naprawdę już jest ich całkiem sporo. Ale teraz to już jest chyba czas, żeby wreszcie rozładować naszego zbója. Bo popatrzcie, on już jest prawie, prawie pełny. Może się uda, wiecie co, zrobić sypanie w locie. Udało się, udało się. No i co, wyładuje się cały? Czy nie? Będzie 100%. Patrzcie, jest 100%. Nie, no masakra. Przecież były 53% w sumie na początku. Czyli wniosek z tego taki, że po prostu nawet nie jestem w stanie dwa razy wyładować pełnego kombajnu do mojej przyczepki. No dobra, w międzyczasie jeszcze przyjechałem sobie tutaj zobaczyć jak się to wszystko prezentuje. Zobaczcie, mam troszkę terenu, wygląda on całkiem, całkiem fajnie. Może, no nie, no nie może, na pewno będę musiał zmieścić tutaj ten budynek, tylko wcześniej trzeba będzie teren wyrównać, pozbyć się jeszcze jakichś tam pieńków, bo jest ich, powiem wam, całkiem sporo. Co najmniej dwa widziałem, więc to już jest dużo jak na tak mały teren. No i pozbędę się tego wszystkiego. A jak, a jak się pozbędę, no to postawię sobie tutaj budyneczek. Dobra, najpierw pozbędę się, wiecie co, tego tutaj małego haszcza, bo on mnie będzie denerwował. Pozbędę się też tych innych krzaczków. Korzystam tutaj z moda Devil Trees. Ja go podlinkowałem pod jednym z ostatnich odcinków, także możecie sobie zobaczyć. Nawet jest podlinkowany w, pod ostatnimi odcinkami w tej serii. Bardzo przydatny modzik, jeżeli chcecie pozbyć się dość dużej ilości drewna ze swojej mapy. Zamienia to na wióry, no a ja już wyrównałem sobie, jak widzicie, teren. Wygląda to całkiem, całkiem fajnie. Już mi się to bardzo podoba. No tylko teraz muszę jeszcze pozbyć się pieńków. A zobaczcie, jak nie pozbędę się tego pieńka, no to niestety, ale nie za bardzo tutaj będę w stanie postawić budynek. Dobra, jest chyba wszystko ok. Jeszcze troszeczkę ten teren sobie wyrównam, żeby było już idealnie. Idealnie, idealnie. No, już mi się podoba, już mi się podoba, więc teraz będę mógł postawić zaraz budynek, tylko jak widzicie jeszcze jakiś pieniek się tu znalazł, jakaś kurde przybłęda, jeszcze jeden. Dobra, 96 tysięcy kosztuje ten budynek, naprawdę, naprawdę dużo. To jest oczywiście młyn, młyn zbożowy. To jest świetny budynek, dzięki któremu będę mógł zrobić sobie mąkę. Pomaluję sobie oczywiście ten teren, ale dopiero za chwilę. Na razie jeszcze, jeszcze chwilkę się z tym wstrzymam, ponieważ prawdopodobnie mój pracownik już tam za chwilę po prostu będzie sobie stał. We wziąłem sobie jeszcze te 1000 litrów mojego oleju rzepakowego i pojadę z tym do sklepu. Chcę to sprzedać. Dodatkowo zobaczcie, do mojej przyczepki automatycznie zostały załadowane wióry, wióry z mojego modzika. No a teraz już wszystko zostało sprzedane. Jestem 16 tysięcy na plusie, więc całkiem powiem Wam fajnie. Będzie trzeba tutaj jeszcze... O właśnie, pracownik. Pracownik już skończył pracę i stoi sobie wesoło, więc e, trzeba będzie się zająć kolejnymi rzeczami. Dobra, wsiądłem sobie w takim razie do mojego traktorka. Idę zrobić kilka belek. Wiecie, no trzeba troszeczkę, trzeba troszeczkę tutaj jeszcze posprzątać tej słomy, no bo wiecie... Przecież jej nie zostawię, nie zaoram, nie zepsuję tego wszystkiego. Trzeba się tym jakoś tutaj zająć. Dobra, kolejne belki zostały, 11 tysięcy litrów. No i co? Może wiecie co? Teraz sobie tutaj troszeczkę pomaluję. Oczywiście to malowanie będzie troszeczkę inne, to znaczy tekstury zostają podobne, ale mimo wszystko tutaj zrobię sobie nieco inny układ drogowy. Zaraz zresztą Wam to wszystko pokażę. Dobra, troszkę trawy trzeba będzie zrobić. Tutaj sobie zrobię tak pod ukosem, żeby to ładnie wyglądało. Linie sobie narysuję. O, wygląda to całkiem, całkiem fajnie, aczkolwiek widzę, że w tym miejscu to nawet nie za bardzo jestem w stanie zrobić linii. No to troszkę trawy, żeby to wiecie, tak się ładnie prezentowało, może jakieś krzaki sobie dorobić. No i tutaj taki w sumie smutny teren, nie no, coś trzeba, coś trzeba tutaj innego będzie, wiecie co, wymyślić, Ej, więc zaraz pewnie, zaraz pewnie coś narzucam, ale to za chwilkę jeszcze jakąś linię, wiecie co, bym tutaj zrobił taką małą, o, piękna linia, każda taka sama, a ta wyszła większa, no to zrobimy ją mniejszą. No i teraz jest super, 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 patrzcie jak to pięknie wygląda, no przecież to wygląda jak normalnie w realu. Kto powiedział, że za pomocą kilku tekstur nie da się zrobić prawdziwej drogi w Farmingu 22, no moim zdaniem robi to naprawdę mega fajną robotę. Ale zobaczcie, ja już mam kolejny raz pełną przyczepkę, więc będę musiał tutaj coś sobie ogarnąć. Swoją drogą, z dodatku Pumps and Houses dostaliśmy takie fajne barierki, więc może sobie tutaj nawet coś takiego wrzucę, dlatego że no po prostu będzie to ładniej wyglądać, a przy okazji i tak nie będę tam jeździł, więc nie ma problemu. Może jakieś haszcze tutaj, jakieś krzaki sobie dam, może docelowo 
dodatkowo jakieś drzewo, tyle że jak postawię drzewo, to ono będzie troszeczkę, troszeczkę tutaj zawadzać, więc zobaczymy. Ten pas się tutaj delikatnie zwęża, ale to oczywiście nie jest żaden problem. Kolejne 22 tysiące litrów zostały umieszczone w naszym pięknym młynie, no więc mąki będzie z tego naprawdę dużo. Weźcie też pod uwagę, że z 15 litrów mąki robi się tutaj, z 15 litrów nie mąki, tylko z 15 litrów zboża, z owsa robi się 19 litrów mąki, jeśli dobrze pamiętam ten przelicznik. W każdym razie na pewno mąki z owsa jest więcej niż samego zboża. To jest bardzo dobra wiadomość, bardzo dobra informacja, no bo po pierwsze tego zboża jest dużo, po drugie na przetwórstwie zwiększam jego ilość, a po trzecie cena mąki jest wyższa od ceny zboża, więc zarabiam tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oczywiście muszę na to wszystko poczekać, no bo widzicie, na razie mam 12 tysięcy, zanim mi się to wszystko przetworzy, to jeszcze troszkę czasu minie, ale potem będę mógł sobie zarobić ogromne pieniądze. Zobaczcie tylko, wycinam drzewa, zamieniam je na wióry. Oczywiście im większe drzewo, tym bardziej się opłaca to robić żeby zamieniać na wióry, ale z drugiej strony to drzewo nie trafia potem do tartaku, więc to też jest coś, na co warto zwrócić uwagę, jak drzew macie bardzo dużo, no to oczywiście jest to opłacalny proces, ale ja tutaj tych drzewek mam nie aż tyle, więc po prostu wyciąłem ich kilka, zobaczycie, że pewnie wcale nie zarobię na tym jakichś wielkich kokosów, no przecież 1000 litrów wiórów to ile będzie warte? Pewnie 500 euro, no, no wątpię, wątpię, żebym dostał więcej niż 20 tysięcy za tą całą przyczepkę, obstawiam, że mniej, no zobaczcie, zarobiłem 8149, no to dostałem jakieś śmiesznie małe pieniądze, to już w ogóle się prawie nie opłaca, więc robienie z wiórami jest opłacalne tylko wtedy, jeżeli naprawdę, naprawdę macie drzewa i nie macie innej możliwości tutaj, żeby cokolwiek z nim zrobić. Tak jak ja tutaj ściąłem te dwa drzewa, zdecydowanie więcej bym zarobił, gdybym te drzewa pociął i dostarczył czuję do tartaku. Na razie mój tartak oczywiście ma z czego pracować i jeszcze tam było ponad 30 tysięcy litrów, więc do kolejnego dnia, do kolejnego miesiąca jeszcze jestem w stanie bez problemu przeskoczyć, ale to już niedługo, to już niedługo. Dobrze, że posadziłem sobie sosny. 240 sosenek troszeczkę, troszeczkę zmieni tutaj sytuację z moim lasem. Oczywiście mógłbym kupić sobie las gdzie indziej, ale ja nie chcę też wycinać całej tej mapy. Nie chciałbym, wiecie co, żeby cała ta mapa była wycięta, bo ona po prostu wygląda, uważam, z tymi drzewami bardzo, bardzo ładnie. Zobaczcie, kolejne 12 tysięcy litrów zaraz będę mógł przesypać bezpośrednio do mojej przyczepki. Ja tutaj zasuwam sobie jeszcze z belami. Swoją drogą coś się tak dziwnie baguje z prawej strony, od ciągnika z prawej strony, w tym kolejnym pokosie. Zupełnie nie wiem dlaczego tak się dzieje, no ale różne bagi tutaj w tej grze mogą być, więc takie rzeczy też mogą się zdarzyć. Troszeczkę pola jeszcze zostało mi do zebrania, ale powiem wam, że naprawdę tej mąki tutaj będzie bardzo, bardzo dużo. W tym momencie mam zebrane już ponad 50 tysięcy litrów. No to popatrzcie, no przecież tej mąki tutaj z tego pola, licząc jeszcze to, co tam mi zostało do zebrania, pewnie będzie koło 60 tysięcy litrów, no to podejrzewam, że będę w stanie zarobić na tym polu około 100 tysięcy euro. Oczywiście mógłbym tutaj posiać sobie trawę i puścić automatycznych pracowników i byłoby to na pewno bardziej opłacalne, ale to też nie chodzi o to, żeby wiecie, robić w kółko jedno i to samo. Ja tu będę chciał przetestować wiele rzeczy, a docelowo zarobić 10 milionów euro. Ciekawe, kiedy kiedy mi się to uda, ponieważ taki jest mój cel na tą właśnie serię, żeby zarobić 10 milionów euro. No ale jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj parę rzeczy trzeba będzie zrobić. Na razie mam tylko jedną zagrodę dla zwierząt. Są to kury i to są kurczaki, które postawiłem dzisiaj w tym odcinku, więc podejrzewam, że w najbliższym czasie będę chciał nieco zwiększyć swoją gospodar swoje gospodarstwo. Będę chciał tutaj jeszcze ogarnąć troszkę rzeczy. Podejrzewam, że będę chciał zrobić jakieś kolejne żniwa, jakieś kolejne uprawy. Myślę o ziemniakach, to też jest wasz pomysł. Trzcina cukrowa jako jeden z waszych pomysłów jest już w trakcie realizacji, bo przecież jak pamiętacie nie tak dawno temu, bo w poprzednich odcinkach zasadziłem sobie całkiem sporo trzciny cukrowej. No a dzisiaj tutaj poszły żniwa owsa. Myślę, że zrobienie żniw ziemniaków to będzie ciekawy pomysł, ale wydaje mi się, że muszę to zrobić na jakimś mniejszym niż to pole, na którym teraz jestem, no bo przecież tutaj to ten jeden mój, mój harvester, nie wiem jak go nazwać, kombajn, no przecież to on by tutaj robił chyba z tydzień, nawet jeżeli bym zatrudnił pracownika, to by było bardzo, bardzo skomplikowane. 
No dobra, to jadę zbierać bele, a w międzyczasie powiem wam, co możecie dzisiaj zrobić, żeby dostać ode mnie serduszko w komentarzu. Wystarczy tylko, że wejdziecie na mój drugi kanał, zostawicie tam suba z dzwoneczkiem i bardzo ważne, obejrzycie jakiś film od początku do końca. I nie mówię tu o shortach, mówię tu o filmie od początku do końca, filmie z muzyczką. Jeżeli obejrzysz na moim drugim kanale film od samego początku do samego końca, Daj mi znać o tym w komentarzu, ja ci przypnę serduszko. Także to jest dzisiaj takie zadanie, troszkę więcej do zrobienia niż tylko napisanie jednego komentarza, ale mam nadzieję, że parę osób będzie w stanie obejrzeć film na moim drugim kanale od początku do końca. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie mi pomóc, to najlepsze co możecie zrobić to po prostu dłużej oglądać moje filmy. Pamiętajcie też, że zawsze coś ciekawego w nich się znajduje, więc jeżeli przerwacie oglądanie w połowie, no to cóż, dużo tracicie. Tak czy inaczej, dziękuję Wam, że dotrwaliście do tego momentu i zapraszam Was na kolejne odcinki z serii już niebawem. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!